സജീസ് കൗണ്ടറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇങ്ങനെയൊരു സൂപ്പ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് ഈ സൂപ്പ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രെഡ് ബൗളിലാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൂപ്പ് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രെഡ് ഈ ബൗൾ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വലിയ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ലൈറ്റായിട്ട് സൂപ്പ് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ വയർ നിറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹെൽത്തി സൂപ്പാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ പച്ചക്കറി കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പാണിത് ആദ്യം നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ബ്രോക്കോളിയും ക്യാരറ്റും ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ സൂപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ബ്രോക്കോളി എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ബ്രോക്കോളി കിട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരു കപ്പ് ബ്രോക്കോളി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റ് മുക്കാൽ ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് വേണം ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ബർഗറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബട്ടർ വേണം കുറച്ച് മൈദ വേണം ഇനി വേണ്ടത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണിത് കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത് വെള്ളമാണിത് ബ്രോക്കോളി ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം മുക്കാൽ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ബ്രോക്കോളിയും ക്യാരറ്റും തിളപ്പിക്കാൻ നമ്മളൊരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളക്കാൻ വെക്കണം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രോക്കോളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് പച്ചക്കറി ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രോക്കോളിയും ക്യാരറ്റും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഇത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ബട്ടർ ഒഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ചൂടായ ബട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം തീ വളരെ കുറച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് മൈദയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പകുതി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ബ്രോക്കോളിയും അരച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ചെറുതാക്കി ചെറുതായി അരച്ച് വെച്ച ബ്രോക്കോളിയും ക്യാരറ്റും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളച്ച് വന്ന സൂപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച് വെച്ച കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളകൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തിളച്ച് വന്ന ഈ സൂപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ് ഈ സൂപ്പ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ബൗളിൽ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പല്ല അപ്പോൾ നിങ
ഇനി ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാകും നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ബൗൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പിൽക്ക് ഒരു രണ്ടേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം അതായത് നാനൂറ് എം എൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കലക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ നാല് കപ്പ് മൈദ കുറേശ കുറേശായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ചെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറേശ കുറേശായിട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം മാവ് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കരുത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായി കുഴക്കണം മാവ് കുഴച്ച് വെച്ച് മാവ് ഒരു മണിക്കൂറൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവൊക്കെ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൈദ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അത് മറന്നു പോയതാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊങ്ങിയ മാവിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും പൊടിച്ച് വെച്ച കുരുമുളകും കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് വേണം കുഴക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നമ്മളെ മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കും ഇതാ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ തടവിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം കയ്യിൽ ഓയിൽ തടവിയാൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ തൂവി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഈ മാവിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പകുതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാവ് നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കിയെടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയൊരു ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ തൂവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മൈദ മാവ് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്താൽ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യുക കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും മാവ് നല്ല ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എഗ് വൈറ്റ് തേച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം മാവൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കാം എഗ് വൈറ്റ് തേക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ബൗൾ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഓവൺ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ബൗൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം ദാ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊടുക്കുക പകുതി മാവ് നമ്മൾ ബോളാക്കിയിട്ട് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ബ്രെഡ് ബൗളാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പകുതി മാവിനെ രണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈസിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും നല്ല ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കണം ദാ ഇങ്ങനെ നല്ല ബോൾ ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അടച്ച് വെച്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഇതാ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവെല്ലാം നന്നായി പൊങ്ങി നല്ല ബോൾ ഷേപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എഗ് വൈറ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ എങ്ങനെ ബ്രെഡ് ബൗൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡോ എന്തെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ പൊള്ളാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത്രേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു അടച്ച് വെച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സോറി ലോയിലല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബൗൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം ചൂടറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് ബണ്ണെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകും മെല്ലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഇതെടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾക്ക് സൂപ്പ് ഒഴിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളിലെ ഈ സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒരുപാട് എടുക്കരുത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ ചെയ്ത ബണ്ണാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടറിയതിന് ശേഷം ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് പാകമാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എനിക്കെടുത്ത ടൈം അപ്പോൾ നിങ്ങളതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഷേപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബൗൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബൗൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൂപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം തിക്കായിട്ടുള്ള സൂപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണിത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ബൗളിൽ സൂപ്പ് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളുമായി ഞാൻ വരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ